ഹായ് കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും ദിവ്യ സ്കൂക്ക് ഹൗസിലോട്ട് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് നമ്മുടെ സോയ വെച്ചിട്ടൊരു ചില്ലി സോയയാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേ നോക്കിയാലോ ഇത് നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കണത് ആർ സി എമ്മിൻ്റെ സോയ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ സാധാ സോയ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അതിൽ ഇത് ആർ സി എമ്മിൻ്റെ സോയ ആകുമ്പോൾ ക്ലീൻ ആക്കാനോ വേവിക്കാനോ ഒന്നുമില്ല ഡയറക്റ്റ് റെഡി ടു കുക്കാണ് അതിലാണെങ്കിൽ പാലോ മുട്ടയോ മീറ്റോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല പ്യുർ വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് ഇനി ആർ സി എമ്മിൻ്റെ എല്ലാ സാധയാണ് എടുക്കണേന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ച് അരമണിക്കൂറൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ച് നന്നായി സ്ക്യൂസ് ചെയ്ത് വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് വേണം കേട്ടോ എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഞാൻ ആർ സി എമ്മിൻ്റെ സോയത ഒരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കോൺഫ്ലവർ ഉപ്പ് കാശ്മീരി ചില്ലി പിന്നെ മൂന്ന് തരം സോസുകൾ അതായത് സോയ സോസ് ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസ് ടൊമാറ്റോ സോസ് വിനാഗർ ഇതാ സോയ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതാ മൈദ ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കോൺഫ്ലവറും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾക്ക് കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് ഇടുന്നത് അത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോ ഇടാം ഇപ്പോൾ ഇട്ടത് പെപ്പർ പൗഡറാണ് അത് ഒരു ടേബിൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ ആണ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് നമ്മൾ ഈ സോയ സോസിലൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇപ്പോൾ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾക്ക് വിനാഗിരി വിനാഗിരി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂണോ അര ടേബിൾ സ്പൂണോ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ വിനാഗിരി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാനാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്കി ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കണത് ഇത് ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസാണ് ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസ് ഞാൻ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ടീസ്പൂണിലാണ് എടുക്കണത് അപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ സോയ സോസും ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസുമാണ് ഞാൻ എടുക്കണത് അതായത് സോയ സോസാണ് അതും ഒന്നര ടീസ്പൂൺ തന്നെയാണ് ഒഴിക്കണത് രണ്ടും സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് കേട്ടോ ഒഴിക്കണത് ഇനി കാശ്മീരി ചില്ലി കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടൈമിൽ വേണമെങ്കിൽ കളർ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം നമ്മൾ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കളർ ചേർക്കാതിരിക്കാവും നല്ലത് ഇനി വല്ല ഫംഗ്ഷനോ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ കുറച്ച് കളർ ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ കാശ്മീരി ചില്ലി ചേർക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യണേൽ എന്തെങ്കിലും കൂടുതലോ കുറവോ ഒക്കെ വന്നാലും പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഗ്രേവി ആക്കുന്ന ടൈമിൽ ആ ഗ്രേവിയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇനി നമ്മൾ കറക്റ്റ് പാകമാക്കി വയ്ക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു അരമണിക്കൂർ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണ് അല്ല തീരെ ടൈം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്താണ് എടുക്കണത് നിങ്ങൾക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം കേട്ടോ അതുപോലെ ഗ്രീൻ ചില്ലി ഞാനും ഇതുപോലെ സൈഡ് കട്ട് ചെയ്ത് ചെരിച്ച് കട്ട് ചെയ്താണ് എടുക്കണത് ഇങ്ങനെ തന്നെ സെയിം ഇതിൽ തന്നെ വേണമെന്നൊരു നിർബന്ധമില്ല ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഞാൻ നീളനെ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്താണ് ഇടുന്നത് ചതച്ചതായാലും ഇടാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം സംഭവം അതായത് ഇതുപോലെ ക്യൂബായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യണത് കാശ്മീർ സോറി നമ്മുടെ ക്യാപ്സിക്കവും ഗ്രീൻ ക്യാപ്സിക്കം ആണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതും ഇതുപോലെ ക്യൂബായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സംഭവം ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് വാട്ടുന്ന സമയത്ത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചിക്ക് ഇത് സോറി ചിക്കൻ അല്ല നമ്മുടെ സോയ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കലാണ് അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ഒരു പാനിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലിലാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് ഓയിൽ വെച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലിതാ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ കിടന്ന് ഫ്രൈ ആയിക്കോട്ടെ സോയ ഒന്ന് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കുക്ക് ആവണമല്ലോ അപ്പോൾ അതും ഫ്രൈ ആയിക്കോട്ടെ രണ്ട് സൈഡും മറിച്ചും തിരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയിട്ട് ഇതൊന്ന് കഴിച്ച് നോക്കിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ക
സംബോള ക്യൂബായി കട്ട് ചെയ്തതും നമ്മുടെ ക്യാപ്സിക്കവും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതും ഒന്ന് ട്രാൻസ്ലൂസൻ്റ് ആയാൽ മതി അതായത് ഒന്ന് അങ്ങനെ ഒന്ന് ഇതാ നേരിയതായാൽ മതി അല്ലാണ്ട് അധികം ഒന്നും വാടിപ്പോകണ്ട നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ കഴിക്കണം അതേ ഇതിൽ തന്നെ ആയാൽ മതി ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് കടിക്കണമെന്ന് ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ചേർക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം കേട്ടോ നമ്മുടെ ക്യാപ്സിക്കവും ഈ സബോളയും ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സബോള എടുത്തതും ഒരു ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ പകുതി എടുത്തതും ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടും ഒന്ന് വാടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സോസുകളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലോട്ട് അതായത് ഏകദേശം വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സോസ് ചേർക്കാൻ പോവാണ് സോസ് ഇപ്പോൾ ചേർത്തത് സോയാ സോസ് ആണ് അത് ഒരൊന്നര ടീ ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് പിന്നെ ഇനി ഇതിൽ കാശ്മീരി ചില്ലി അല്ല നമ്മുടെ റെഡ് ചില്ലി സോസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കാശ്മീരി ചില്ലി ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് വെള്ളത്തിലൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ റെഡ് ചില്ലി സോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സോയാ സോസും ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ സോയാ സോസും റെഡ് ചില്ലി സോസും ചോ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതാ ടൊമാറ്റോ സോസ് ആണ് അതും ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് മൂന്നും സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് അതൊന്നായപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച സോയ അതിലിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കിയിട്ട് ഇനി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇതാ ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരിയും കൂടെ ഇതിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വിനാഗിരിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കണ്ട കേട്ടോ ഇതാ കുറച്ച് ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് വാടി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ വെള്ളം ചേർത്തുക്കാണ് നമുക്ക് എത്ര അളവിലാണോ വെള്ളം വേണ്ടത് അത്രയും വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തുക്കാണ് അതിൽ വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ നോർമൽ വെള്ളം അല്ല ഒന്ന് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ചൂട്ടോടു കൂടി തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് തോന്നും നമുക്ക് നമ്മുടെ സോ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് തോന്നും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തിളച്ച വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പുറത്തെ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അതായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നന്നായി ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ചേർക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഗ്രേവി ഒന്ന് തിക്ക് ആവാനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് കോൺഫ്ലവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഒരു ബൗളിൽ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഞാൻ ഇട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കട്ട പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മുടെ ഗ്രേവി ആവശ്യത്തിന് തിക്കായി എന്ന് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മുടെ എല്ലാം വെന്തതാണ് അധികം നമ്മുടെ തക്കാളിയും സോറി തക്കാളിയെല്ലാം സബോളയും ക്യാപ്സിക്കം ഒന്നും അധികം വാടി വരണ്ട അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്യാണ് ഇതാ ഇതേപോലെ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഗ്രേവിയുടെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇത് നല്ല തിക്കാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായി ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചില്ലി സോയ അല്ലെങ്കിൽ സോയ മഞ്ചൂരിയൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ആർ സി എമ്മിൻ്റെ സോയ വെച്ചും അതുപോലെ സാധാരണ സോയ ഏത് സോയ വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്തായാലും ട്രൈ ച